अली में लाख बुराइयां सही मगर दूध के धुले तुम भी नहीं हो तुमने भी बाहर चक्कर चला रखा था और साथ ही साथ आयशा को भी खाब दिखा रहे थे कसम से जफर भाई सारी बरादरी वाले आपकी कम उम्र और खूबसूरत दीवी का किस्सा सुना रहे थे आज देखा तो पता चला कि वाकई ये तो बहुत ही कम उम्र और खूबसूरत है हम लोगों का कोई हक नहीं है कारोबार और कारखाने में कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता खुशी खुशी कर सकू सर ऐसा कारोबार की क्या बात कर दी उस लड़के ने चाचा और बाप दोनों ही परेशान हो गए मेरा दिल मेरा दुश्मन आयशा तुम्हें पता है ना जब किसी के रूम में जाते हैं तो पहले नॉक करते हैं सॉरी बड़ी अम्मी ने कहा कि आपको चाय थी तुम्हें बस वही थी नहीं थी अच्छा आयशा एक बात करनी थी तुमसे तुमसे एक काम कहा था मगर क्यों मैं क्यों मना करूं घर वालों को अगर तुम किसी की मोहब्बत में मजबूर होकर मुझसे शादी नहीं कर सकते तो याद रखो मैं तो बचपन से तुमसे मोहब्बत करती हूँ शाम लेकिन अब मैंने फैसला ले लिया चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें हासिल करके रहू तुम पछताओगे मेरे नसीब में तो दोनों तरह से पछताना है तो क्यों ना तुम्हें हासिल करके पछता लू कम से कम मेरे दिल को सुकून तो मिल जाएगा ना हमेशा मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता तो मत देना बदले में मेरी मोहब्बत रख लेना देखा आपने कैसी शर्त रख कर गए हैं वो लोग सीमन सोच रही थी अगर इन लोगों ने इनकार कर दिया तो फिर हो सकता है कि घर वाले अली के लिए मान जाए मुझे सौ फीसद देखी घर वाले कभी भी नहीं माने अच्छी तरह से जानती हूँ मैं अपने घर वालों को बहुत ही कंजूस हैं ये लोग ये लोग मुझे जहेज दे दें यही बड़ी बात है अली की तो कोई डिमांड भी नहीं थी तो ईमन तुम ये बात अपनी मम्मी से क्यों नहीं करती उन्हें बताओ ना कि सिवाय तुमसे शादी के लिए और कुछ नहीं जाता देखो माए ना सिर्फ अपनी औलाद की खुशी चाहती है बहुत से घरों में तो माओ की अहमियत होती ही नहीं है लेकिन यहाँ तो तुम्हारी अम्मी एक मजबूत कदम रखती है तुम्हारी अम्मी की तो यहाँ बात भी सुनी जाती है माहिरा चाची आप मेरा एक काम करेंगे हाँ हाँ बोलो अली ने मुझे मिलने के लिए बुलाया है आप भी मेरे साथ चलें मैं तो क्या तुम भी नहीं जा सकती प्लीज मायरा चाची मुझ पर एक एहसान कर दे आखिरी बार इसके बाद मैं आपसे कभी कुछ नहीं कहूंगी तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं होगा किस तरह की बातें सोच रही हो ये प्लीज मायरा चाची आप क्या ये हाथ जोड़ते हैं प्लीज मेरी मदद कर दे मैं आखिरी बार उससे मिलना चाहती हूँ इसके बाद कभी भी नहीं मिलूंगी उससे एमन तो मैं याद है ना पिछली दफा भी शामी में देख लिया था अब इस दफा किसी और ने देख लिया तो वो सब आप मुझ पर छोड़ दें मैं संभाल लूंगी सब कुछ बस मरते हुए इंसान को आखिरी बार सहारा दे दें प्लीज मायरा चाची एक बार अच्छा मैं नान रखो मैं देखती हूँ पिछली बार तुमने तो कपड़ों का वो अशर किया था बता नहीं सकती सारा मैल लगा हुआ था कपड़ों पे तेल के निशान लगे हुए पता नहीं मट्टी लगी हुई है क्या कुछ लगा हुआ था सही से धोना जवार कपड़े पकड़ो तो ये भी और ये सफेद वाली स्वेट है इसको देख लेना ये देखो यहाँ पे निशान लगे हुए गंदे गंदे मिला ये 
ये भी अरे क्या कर रही हटाओ मम्मी के कपड़े पागल वागल तो नहीं हो गए तुम क्या क्यों हो अम्मी इन कपड़ों में जरासीम हो सकते हैं ना आप बिना वजह से मिक्स कर रही हैं बात सुनो अम्मी को अलग से टब दो उसके ना सर्फ डाल के अम्मी खुद धो लेंगी अपने कपड़े और ये रंगीन कपड़े हैं इसको अलग धोना अम्मी आपके कपड़ों को जितना भी धो लो आपकी खुशबू नहीं जाती उनमें से तूने तो मेरी आदतें बिल्कुल भी गाड़ के रखती मैं सोचती हूँ जब खैर से तेरी शादी होगी तो फिर मैं क्या करूंगी मैं शादी होके जाऊंगी तब ना <laughs> उसमें नहीं मिक्स कर देना रंगीन कपड़ों को देखो तो सही चार जोड़े हैं खाम इसमें मिक्स कर रही है बीमार पड़ जाए कोई मैं बीमार पड़ जाऊं तो, तो नहीं शौक है तो खुद धो लेना वही कपड़े दूसरों पे बोझ को बन रही हैं आयशा बेटा सुबह से सर मेरा बहुत भारी हो रहा है मुझे एक कप चाय तो बना दे जी कोई बात हुई है क्या सब ठीक है बड़ी अम्मी हाँ सब ठीक है बस सर में दर्द है थोड़ा क्या हुआ सर क्यों पकड़ा आपने कुछ नहीं वैसे तो आपको मेरी शादी करवाने का बहुत शौक है मगर इतना भी ख्याल नहीं है कि ना ही मेरी कोई ज्वेलरी है या ना ही कोई कपड़े इसको तो जाकर फौरन दिलवा दिए थे आपने मैंने तो तुझे भी कहा था कि मेरे साथ चल लेकिन तू तो खुद ही नहीं चली इसके साथ तो हरगिज ना जाऊ में तो अब चली चल मैं ले चलती हूँ तुझे कोई जरूरत नहीं आप बस मुझे पैसे दे दें मैं मायरा चाची के साथ चली जाऊंगी मैं फिर तो हो गई शॉपिंग तुमसे तो बहुत ही अच्छी होगी तुम्हारे लाए हुए कपड़े भी देख चुकी हूँ मैं भाई भाई बस ये बहस छोड़ो मायरा को बुलाओ मैं उसको पैसे दे देती हूँ चली जाना उसके साथ मायरा चाची मायरा चाची आशा बेटा तुम मेरे लिए चाय बना के ले आओ आगे जा तो तैयार हो खड़ी क्यों है जा बैठो मायरा जो तुम उल्टी सीधी पटिया पढ़ा के मेरी बेटी को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही हो ना मैं सब देख रही परवीन भाभी ऐसी कोई बात नहीं पता नहीं आप मुझे इतना गलत क्यों समझते हैं वैसे आप आप पेमेंट की बात मान क्यों नहीं जाते आप तो मिल चुकी है ना लड़के से कोई बुराई नजर आई है आपको उसमें इस घर के सारे फैसले ना मर्द करते हैं तभी तुम इतनी आसानी से इस घर में आ गई हो इस खानदान की लड़कियां ऐसा कोई कदम नहीं उठा सकती जो इस बरादरी को ना मंजूर खैर मैं बहस करना नहीं चाहती तुम ऐमन को ले जाओ उसका ख्याल रखना और देखना ज्यादा महंगे सूट ना खरीदे वो अब ऐमन मान गई है ना अल्लाह करे सब ठीक हो जाए इनशाला राबिया हूँ सलामकुम जफर भाई आपको पता है आपकी वजह से मेरी कितनी बेजती हो रही है मेरी वजह से तो और क्या आपने खुद कहा था कि आप दस लाख देंगे आप खुद ही मुकर गए और वहाँ मायरा की भाभी हर जगह मुझे बदनाम करती फिर रही है इस तरह तो मेरा नाम खराब हो जाएगा जफर भाई आप मेहरबानी करें उसके पैसे उसके मुंह पे मारे ताकि मेरी भी जान छुटे सारे मामले से अच्छा तुम परेशान हुआ तो मैं आज ही फोन करता हूँ जावेद बुलवाता हूँ ऑफिस जी जी ठीक है ठीक है चलो अच्छा इस बहाने मेरे भी पचास बन जाएंगे 
अगर सफर का बस चले तो अपनी बेटी को दो पलों में रुखसत करते हैं लेकिन ईमन मेरी इकलौती बेटी है मैं तो अपने सारे अरमान पूरे करूंगी क्यों ना मैं खुद सलमा से फोन पर बात कर लू हेलो सलमा कैसी हो मैं ठीक हूँ आप सुनाए क्या सुनाऊ सलमा तुमने तो हमें परेशान करके रख दिया है इसमें टेंशन वाली कौन सी बात है भाभी सच पूछे तो मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद आई है मगर प्रॉब्लम ये है कि सज्जाद के एक दोस्त ने अपनी बेटी के रिश्ते का कहा है और लड़की भी नेक सीरत है उसके बाप ने कारोबार की भी ऑफर की है अब आप खुद बताए हर कोई अपने फायदे का ही सोचता है वैसे भी अच्छे लड़कों की बहुत कमी है आजकल देखे ना भाभी जिंदगी तो बच्चों को गुजारनी है ना हाँ सलमा ये बात तो तुम ठीक कह रहे हो मैं तुम्हें सोच के जवाब देती हूँ आप घर वालों से बात कर लें अच्छी तरह सोच समझ के जवाब दीजिएगा और वैसे भी लड़का आपका देखा वाला है ठीक है मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगी खुदा अल्लाह हाफिज कैसे हैं जफर भाई ठीक तुमने बहुत सर चला रखा है अपनी बीवी मैं कुछ चोर हूं तुम्हारे पैसे खा गया हूं पूरी दुनिया में ऐलान करती भर रही है वो सफर भाई वो परेशान हो जाती है और कोई बात अरे अभी यहां रहने दो तुम्हारी बीवी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं हुक्मरानी करती है तुम पर और ऐसी औरतें मर्दों की नाक कटवाती हैं सफर भाई वो बहुत अच्छी बीवी है मुझे तो कोई शिकायत नहीं है उससे तो बस बस कंट्रोल करो मिया कंट्रोल करो ले लो पूरे पांच लाख रुपए ले लो और आईना मुझे तंग मत कर शायद तो पी कर आए हो गए जी शुक्रिया एक बात और इन पैसों का जिक्र मायरा से मत करना बेचारी खाम खामा शर्मिंदा हो जाएगी ठीक जैसा आप बोलिए अल्लाह हाफि थैंक यू चाची आप मुझे यहाँ लेकर आए नहीं मैम कोई मसला नहीं है देखो प्लीज थोड़ी जल्दी बात कर लेना किसी ने देख लिया तो बहुत बुरा होगा जी ये कौन है? ये मेरी चाची है इन्हें जॉब की बहुत जरूरत है लड़की तो बड़ी अच्छी पसंद की है तुमने चाची काफी यंग नहीं है इसका मतलब तुम्हारे चाचू भी काफी यंग होंगे शामिर के अरे नहीं चाचू की तो अच्छी खासी उम्र है इनकी उम्र की तो चाचू की एक बेटी भी है जिसकी शादी शामिर से होने वाली है अच्छा छोड़ो ना ये बताओ कि आगे क्या करना है मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती तो ये बात तुम अपने घर वालों को क्यों नहीं बोलती खास तौर पर अपने भाई शामिर को अली मैं बहुत परेशान हूँ लड़के वाले कल आए हुए थे मुझे देखने के लिए और उन्हें मैं पसंद भी आ गई और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि घर वाले मेरी शादी जबरदस्ती कर देंगे तो फिर तो एक ही रास्ता बचता क्या तुम निकाह कर लेते
अपने काम ऐसे कैसे कर सकते हैं क्यों नहीं कर सकते तो मालिक हो अपनी मर्जी की मालिक हो एक दफा कोर्ट मैरिज हो जाए तो कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता और अगर किसी ने पंगा करने की कोशिश की तो मैं पुलिस बुला बोलूंगा इन्होंने मेरी बीवी को जबरदस्ती कैद करके रखा मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा क्या करूं जो बहुत डर लगे देखो आराम से घर जाकर सोचो मगर एक बात याद रखना है तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं मन चलो काफी देर हो गई है हाँ ये ठीक कह रही तुम जाओ बाय बाय अब आएगा ना मसा इसे कहते हैं एक तीर से दो शिकार एक तरफ मैं तेरी बहन को घर से भगाऊंगा और दूसरी तरफ अगर मैंने तुझे ही तेरे घर से दरबदर ना किया तो मेरा नाम अली <laughs> तो हसस के मेरा बुरा हाल हो गया था शुक्र है तुमने मुझे फोन कर लिया ना बोर हो रही थी मैं क्या हक नहीं है अच्छा सुनो वो मेरे घर के पास ना एक दुकान को रही चाट वाले की वहां चलते हैं चाट खाने चलो कल चले जाएंगे हाँ सही है जावेद को छोड़ो निकाह जाना है लाए पाची मैं खा देती हूँ सही है ओ बीबी क्या कर रही हो दो टब उन्हें छोड़ो छोड़ो ना किचन में इतने बर्तन पड़े धोने के लिए जाके धो वो तुम इस काम में कहा हाथ डाल रही हो दो ने जब ये कपड़े धो सकती हैं तो सुखा भी तो सकती हैं ना इतनी जान है उनके हाथों में जाओ जाओ एक अपना काम करो पता नहीं कहा हाथ डाल रही है दूसरों के कामों में अपना काम करना है नहीं कुछ नहीं यार बस घर के काम करवाते करवाते ये वक्त आ जाता है अच्छा बात करो मैं फोन रखती हूँ किसका फोन आ गया राबिया हाँ राबिया मैंने तुम्हें अपनी खैरियत बताने के लिए फोन नहीं किया बस ये बताने के लिए फोन किया है कि जफर भाई से मैंने तुम्हारे पैसों की बात कर ली है हो सकता है वो आजकल मैं तुम्हें पैसे दे दे शुक्र है खुदा का भाई दे ही दे बुढ़ा पैसे इसकी नीयत मुझे ठीक नहीं लगती वैसे राबिया वो ऐसा बंदा है तो नहीं खैर तुम्हें मेरी शर्त तो याद है ना हाँ हाँ याद है पहले मेरे पैसे तो मिल जाए फिर ले लेना अपने पचास हजार रुपए हम्म चलो ठीक है बस यही बताने के लिए फोन किया था खुदा फिस। खुदा फिस। मेरे पैसे मिले नहीं अपने पचास हजार रुपए पड़ गए धो दिए बर्तन धो दिए शुक्र है तुम लोग आ गए वरना मेरी जमुना सूली पे अटकी हुई थी क्यों क्या हुआ अरे अगर तेरे बाबा आ जाते ना तो एक हंगामा कर देते वो खैर क्या खरीद के लेकर आई बता आप ऊपर चले मेरे कमरे में फिर दिखाते अरे क्यों यही सबके सामने दिखा ले सब देख लेंगे यहाँ नहीं यहाँ मेरी खुशियों से जलने वाले लोग बैठे चले मारा चाची नहीं मैं थकी हुई हूँ थोड़ा सा आराम करूंगी अच्छा ठीक है अरे वाह मैडम बाजार में फिर फिर के थक गई हैं। देखो बीबी यहाँ कोई नौकरों की फौज नहीं है भरे पूरे ससुराल में आई हो तुम 
अपनी जिम्मेदारियों को समझो दोपहर का काम मैंने कर दिया है रात के खाने की तैयारी करो और हाँ एक बात और एमन के ना कान भरना बंद कर दो तुम आयशा मेरी बहू ही नहीं मेरी बेटियों की तरह है एमन को आयशा के खिलाफ इस्तेमाल करना बंद करो बड़ी अम्मी आप भी ये बात किसको बोल रही इन्हें तो ये हुनर खूब आता है देखा नहीं आपने किस तरह मेरे बाबा को इन्होंने मुझसे छीन लिया अब खड़ी भी क्या हो जाओ जाके किचन को देखो तो देखो ये ये क्या क्या है जफर भाई ने रुपए दे दिए जफर भाई ने पांच लाख रुपए दे दिए मेरा दिल मेरा दुश्मन झाड़ू दे देखिए ना मेरी कमर में दर्द हो गया पता नहीं कब घर के कामों से जान छुटे ना शाहीना क्या हुआ हो यार यार छोड़ो झाड़ू इधर आओ मेरे पास क्या हुआ क्या अरे छोड़ो ना झाड़ू अरे आओ इधर बात सुनो मेरी बात सुनो बात सुनो चलो 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 अरे बैठोगी तो बताऊंगा ना पता नहीं रे क्या हो गया क्या हुआ ये ये क्या है जफर भाई ने पांच लाख रुपए दे दिए क्या जफर भाई ने पांच लाख रूपए दे दिए शावित मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि उन्होंने हमें पैसे दे दिए अब तो ना मैं अपने सारे अरमान पूरे करूंगी सबसे पहले जनरेटर लेंगे कितनी लाइटें जाती हैं एसी लगवाएंगे और नया फ्रिज और शॉपिंग पे भी जाएंगे बहुत सारी चीजें खरीदेंगे हाँ 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 सब करेंगे सब करेंगे लेकिन सबसे पहले सलमान से वादा किया है कारोबार में पैसे लगाने हाँ तो मैंने मना तो नहीं किया ना अब लेकिन क्या सारे पैसे उनको दे देंगे हम तो भी यकीन नहीं आ रहा मुझे ऐसा लग रहा है मैं ना ख्वाब देख रही हूँ जावेद मैं क्या ख्वाब देख रही हूँ चुटकी काट के देखो जरा हकीकत है हकीकत है लखपति बन गए लखपति चलो क्या ये कैसे ख्याल से अलमारी में पहली फुर्सत में अलमारी में रखती हूँ हाँ क्यों फोन कर रहा है तुम्हारे फायदे की बात कर रहा हूं कॉल रिसीव करो फायदे की बात है कॉल रिसीव करो हेलो यार तू बहुत ही बेमुरबत इंसान अरे तुम में शर्म नाम की कोई चीज है मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता और तुम कॉल करके मुझे परेशान कर रहे हो तुम्हारे फायदे की बात है इसीलिए तो मैं कॉल कर रहा हूं क्या कहना है कहो मेरे पास फालतू टाइम नहीं है तुम्हारा कुछ सामान मेरे पास रह गया था वो तो मैं लौटाना है बताओ कब आओ क्या जरूरी सामान वो तो जब मैं मिलूंगा तुम देख ही लोगे कल दोपहर में आ जाऊं तुम्हारे ऑफिस कल आता हूं बाय
आपको पता है मैं ज्यादा तेज नहीं खाता इतना देर हद है भाई खाना तो तुम्हारी बेगम ने बनाया है अब इसको ख्याल होना चाहिए ना कि तुम्हें क्या चीज पसंद है और क्या नहीं मम्मी, वो एमन के रिश्ते का क्या बना मेरी सलमा से बात हुई थी उसे एमन पसंद भी है लेकिन मेरे पास एक आइडिया है कैसा आइडिया चाचू लेकिन लड़का अगर अच्छा है और लड़की में समझ में आ गई है तो आप लोग हाँ करीजिए उसे बात करें कि कारोबार ना सही हम उसे कारखाने में पास जॉब पर रख लेते असल मसला जॉब का है ना वो हम फराम कर रहे हैं उसे बिल्कुल सही है और इसी दौरान अगर दानिश को जॉब मिल जाती है तो वो आसानी से मूव भी कर सकता है बिल्कुल आइडिया तो अच्छा है मैं सज्जाद भाई से बात करके देखता हूँ हेलो सलाकुम हाँ सज्जाद भाई खालिद बात कर रहा हूँ जी जी वो आपने कहा था ना बेटे के लिए तो हम जॉब का बंदोबस्त कर देंगे उसके लिए जी 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 बहुत शुक्रिया जी खुदा हाफिज मुबारक हो मान गए क्या वाकई भाई बहुत बहुत मुबारक हो शुक्र जफर सिर्फ तुम्हारी वजह से मुमकिन हुआ है बस अब आप लोग शादी की तैयारी शुरू करें मैं अपने सारे अरमान पूरे करूंगी देखना अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र मम्मी आप जानती भी हैं कि मैं ये शादी नहीं करना चाहता फिर भी आप मेरे साथ जबरदस्ती क्यों कर रही है मना करते हैं चाचू को ना मैं मना करूंगी और ना तुम मना करोगे बस मैंने कह दिया है तुम्हारी शादी आयशा से होगी तो बस होगी ठीक है अगर आपको मेरी परवाह नहीं तो मैं क्यों करूं मैं ऐन निकाह के वक्त मना कर दूंगा अगर तुमने ऐसी कोई भी हरकत की ना तो मेरा मरा मुंह देखोगे तुम मम्मी जब तक तुम्हारी शादी आयशा से नहीं हो जाती ना मुझसे बात तक करने की कोशिश मत करना जी अम्मी की बहुत तबीयत खराब है याद कर रही थी मुझे बहुत कह रही थी मिलना है ठीक परेशान मत हो चले जाना उनके पास मैं तो अभी कारखाने जा रहा हूँ काम करता हूँ कि मैं तुम शामिल के साथ चले जाओ आप ही ले जाए मुझे <laughs> तुम तैयार नहीं हो तैयार होने में टाइम लगेगा और मुझे जल्दी है और वैसे भी शामिल कह रहा था कुछ सोसाइट लेकर जाना पा रहा कुछ तो चलिए ना उसके साथ तो... मैं नाश्ता लगाती हूँ हाँ सुनो 
अम्मी को भी उठाओ और साथ नाश्ता करेंगे तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया अम्मी को उठाओ और साथ नाश्ता करेंगे हलवा पूरी लेकर आयो तुम इतना हैवी खाना खाएंगे पेट खराब हो जाएगा कभी कभार खाने से कुछ नहीं होता एक काम करो ये पकड़ो और सारी की सारी खिला के आओ उन्हें जब हो जाएगा ना पेट खराब तो मैं जिम्मेदार नहीं होंगी साफ बात है बता रही हूँ मैं तुम्हें एक तो तुम नाराज फौरन हो जाती हो जल्दी से नाश्ता निकालो लेट हो रहा हूँ ऑफिस के लिए पागल ऑफिस को मारो गोली अब तो तुम बिजनेस मैन बनने वाले हो बिजनेस के बारे में सोचो मैं नाश्ता लगा के आती कहती सही है मुझे कॉलेज तक ड्रॉप कर दोगे प्लीज आई एम सो सॉरी मैं आज नहीं कर पाऊंगा एग्जाम्स की डेट आ गई मेरा जाना बहुत जरूरी है प्लीज आयशा प्लीज प्रवीण भाभी को बता दोगी कि मैं अम्मी की तरफ जा रही हूँ कुछ तुम भी कभी नहीं रह पाओगे कुछ यहाँ तुम्हारे सामने होंगे तुम मुझे कभी हासिल नहीं कर सकोगे तो बहुत बहुत शुक्रिया इट्स ओके क्या आंटी दुआ में याद रखिए ने इन मुलाकातों के जरिए हमारा मस्तक भी छोड़ दिया आपसे मोहब्बत करने लगा अपनी पूरी जिंदगी आपके साथ गुजारना चाहता हूँ आपने ये कपड़े बट आपकी तबीयत ठीक है ये क्या हुआ है मुझे से एक रेक की उसी आती एक रेक की उसी आती है मैं मुझे माफ कर दें मैं वादा करती हूँ मैं आपसे मिलने आऊँगी आप मुझे माफ कर दें प्लीज आप आप उठे आप उठे मैं आपकी हालत ठीक करती हूँ उठे हिम्मत करें शाबाश अरे आयशा क्या हुआ तुम्हें बड़ी अम्मी शामिर ने मेरे साथ बहुत बुरा की क्या किया शामिर ने मैंने उसको कहा कि मुझे कॉलेज ड्रॉप कर तो उसने साफ इनकार कर दिया उसी वक्त मायरा तैयार होकर निकली तो उसको लेकर चला गया लेकिन ये दोनों गए कहा है अपनी अम्मी के घर गई इस घर में ना सबको मायरा की फिक्र है आते साथ उसने मेरे बाबा को अपने झांसी में फंसाया फिर ऐमन को और अब शामिर को मेरी तो किसी को कोई परवाह ही नहीं है ना अरे आयशा बेटा मैं हूँ ना यहाँ तुम्हारा ख्याल रखने के लिए मेरे होते हुए तुम्हें किसी की परवाह करने की जरूरत नहीं है 
और रही बात मायरा की तो उसको जितना ऊंचा उड़ना है ना उड़ने दो उसके पर तो मैं कुतरूंगी उसकी कोई हैसियत नहीं है मेरी नजर में वो शगुफ्ता भाभी की जगह कभी नहीं ले सकती और तुम शगुफ्ता भाभी की आखिरी निशानी तुम्हारी हैसियत इस घर में मालकिन जैसी है मगर बड़ी अमीर शामिर अरे आयशा बेटा शामिर को मुझ पे छोड़ दो उसको मैं देख लूंगी और मायरा को भी तुम बस अपनी शादी के बारे में सोचो ना मैं नहीं चाहती कि शादी वाले दिन मेरी बहू फ्रेश ना लगे सही है कुछ मत सोचो खुश रहा करो जी जी आपको बिल्कुल दो दिन में मिल जाएगी शिपमेंट आपकी फिक्र ना करें थैंक थैंक मैं आपको कॉल करती हूँ बड़े ही ठीक इंसान हो तुम रोज रोज अपने आप को जलील करवाने के लिए मेरे सामने आ जाते हो और बड़े ही जज्बाती इंसान हो छोटी सी बात पे भड़क जाते हालांकि मैं तुम्हें अभी भी अपना दोस्त समझता इसीलिए तुम्हारी एक अमानत तुम्हें लौटाने आया कौन सी अमानत है कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही पर्सनल शायद कुदरत को भी यही मंजूर तुम्हारी फजूल बकवास में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं निकला फजूल बातों में इंटरेस्ट नहीं है लेकिन इसमें तो है तुम्हारी गर्लफ्रेंड बल्कि तुम्हारी एक्स गर्ल नो 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 ये मैं तुम्हें नहीं दे सकता बल्कि मैं दूंगा तुम्हारे चाचू को ताकि उनको पता लगे कि उनका लाडला भतीजा उन्हीं की बीवी का आशिक है बाय अली मैं सोच भी नहीं सकता तू इतना गिर जाएगा क्या करेगा क्या क्यों को बताए जिंदा रहेगा तो बताएगा ना तेरी बहन को तेरे नाक के नीचे से भगा के ले जाऊंगा मैं चाहता तू जिंदा रहेगा तो कर सकेगा ना क्या ना इसको मार छोड़ जिंदगी पर बात कर निकल जाए सर Shiva